So welcome, welcome everyone, bienvenidos todos to your reading class, bienvenidos a su clase de lectura, ok? Estamos leyendo, como todos saben, estamos leyendo un nuevo libro, ¿verdad? Un nuevo libro, so uh, welcome, bienvenidos a su clase de reading. With thanks God for that. Le damos gracias a Dios por eso. Vamos a orar. I'm going to ask some of you, one of you, to help me pray. Le voy a pedir a uno de ustedes que me ayude a orar. Ok, encendamos nuestra camarita, por favor. Le voy a pedir a... Le voy a pedir a... A Ariane que me ayude. Ariane, can you help me, please? No se preocupe, aquí lo voy a estar proyectando yo en la pantalla para que lean. Vamos a ver, Ariane. Ok, cerremos todos nuestros ojitos. Everybody close your eyes and put your hands together, por favor. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por de vida. Te pido que bendigas a mis compañeritos, a mis compañeritos que están en la casa y no pueden ir a la escuela. También te pido a las mamás y a los papás de mis compañeritos, a los papás de la maestra. Y te pido que los cuides a los niños que... que que no tienen casita y te, también te pido que cuides a mis compañeros y a la maestra, que cuides a las maestras que están mal de salud, que cuides a mis compañeros que no pueden ir a presentarles en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, thank you so much, Ariane. Muchísimas gracias, mi amor. Nada. Ok, chicos, vamos a comenzar con nuestra lectura. Y los que tienen su libro, por favor, busquen la página 16, ok, la página 16, 16, de nuestro libro de Secrets Enterprises. Si quisiera mi mamá ya me lo, bueno, no me lo ha comprado, sino que es prestado. Vaya, mi mamá, está bien. Ok, chicos, aquí tenemos nuestra página. Vamos a comenzar a leer, ok, vamos a comenzar a leer. Le voy a pedir a Fabricio que me ayude. Fabricio, por favor. This is the question. The boys ran out of the water on to the beige lock. Mike. 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 Tom. Right. Right. Lock. At that brush, that man, why don't he? I am glad that's not a scooter now. I don't run like that. He got up lost. Close for a good look, ok? Dice aquí, chicos. Los chicos corrieron, como hemos estado hablando de la, de la historia de los chicos que fueron a la playa, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? Entonces dice aquí, los chicos corrieron afuera del agua hacia la playa, ¿ok? Mira, Mike, Tom gritó. Mira ese cangrejo. Ok, yo creo que... Muy bien, esto lo leíamos la vez pasada. Mira ese cangrejo. See the funny way he runs. Mira la forma tan divertida en que corre. Estoy contenta de que no, de que yo no corro como él. Él fue hacia la orilla y Tom se acercó a ver al cangrejo. 
Vamos a ver. Ayúdeme ahora. Ayúdeme, Dariana. Get. Encienda su cama. Encienda su, su micrófono, mi amor. Get back a light. Video. Home. Mike. Seven. He. Mig. Might. Might. Fish. Yo. The. Voice. Run. Bar. Bar. Down. Down. The. 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 He sideways. Sideways. Fair. Who? Be crab. Muy bien. Crab. Pretending to be crabs. Muy bien. Get back a little Tom. Regresa, pequeño Tom, dijo Mike. Él te va a morder, te va a pinchar con sus, con sus penacitas. Muy bien. Los chicos se regresaron a la playa, a la orilla, pretendiendo ser cangrejos. Muy bien, chicos. Tenemos aquí unas palabras, ¿ok? Tenemos estas palabras de acá. Le voy a pedir a Diego que me ayude a, a leer estas palabritas que tenemos aquí. Out, might, pinch, down, preventing. Bien, out. Si ustedes se fijan, tiene sonido especial o un you. Out, in, out, ¿ok? Tenemos el sonido especial I-G-H, I, in, night, ¿ok? En, en la palabra might. Tenemos la palabra pinch, que tiene el sonido especial ch, ch, in church, muy bien. Luego tenemos down, la palabra down, que tiene sonido especial o, w, out, in, out, ok, down. Y tenemos pretending, con ing, pretend es pretender, pero si decimos pretending es pretendiendo, ok, vamos a ver. Continuamos con la lectura en la página 17. Por favor, Amy, ayúdeme. And at last, it is time to go home. I hate. I hate. Leave. 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 Tom. Say. Say. It has. ¿Cuánto falta para que termine esta clase, sister? Diga, Amy. Uh, uh, uh. Oh, pan. Muy bien. Hasta ahí, mi amor. At last, it is time to go home. Al final era tiempo de ir a casa. I hate to leave the beach. Odio de tener que dejar la playa, dijo Tom. It has been a lot of fun. Ha sido tan divertido, dijo. Vamos a ver, Sophie, encienda su cámara y por favor, léame el último párrafo. Rapidito. I am glad. I came. With Joe. 
Then my then go for a asking. Maybe, muy bien. Next way, go and go to. That's all we go. Muy bien. I'm glad I came with you. Estoy contenta de haber venido contigo, dijo Mike. Thank you for asking me. Gracias por invitarme. Maybe next week. You can go to the zoo with me. Quizá la próxima semana puedas ir al zoológico conmigo. Vamos a ver, tenemos una side word y es la side word been. Been es un verbo. Un verbo en un tiempo que se llama participio, ¿ok? Participio. Been es el verbo ser o estar. Be es lo mismo, pero se escribe diferente. Muy bien. Una pregunta, chicos. Do you think Tom and Mike are good friends? ¿Creen ustedes que, Tim, que Tom y Mike son buenos amigos? Sí, yes. sí muy bien. Sí, exacto, sí, chicos, son muy buenos amigos, excelente. Porque se invitan y salen sí. juntos. Vamos a ver. Tenemos aquí, chicos, Beach Fun, ¿ok? Beach Fun. Es como la diversión en la playa. Vamos a ver, dice, mira las fotografías, mira los dibujos y en las, en las cajitas que tenemos aquí, en los cuadritos que tenemos aquí, a la par de las, de las, de las imágenes, pon uno, dos o tres para mostrar qué fue lo que pasó primero, lo que pasó de segundo y lo que pasó de tercero en la historia. ¿ok? Vamos a hacer... Eh, no vaya a manchar usted su libro, sino que vamos a escribir el número de los eventos que pasaron. ¿Cuál creen ustedes que fue el primer evento que pasó de estos? Según las imágenes. Muy bien, Parents puso el number one. Muy bien, Dariana también. ¿Cuál creen que fue el segundo evento? Dariana puso el two en, el, en esa. Muy bien. Y el último es el three, excelente chicos. El primer evento fue cuando el chico se quemó los pies, ¿verdad? En el pavimento del parqueo. El segundo evento fue cuando el pez, ¿verdad? Le estaba mordiendo sus piecitos, muy bien. Y el cuarto evento fue cuando vieron al cangrejo, que es lo que acabamos de leer. Excelente chicos, muy bien Victoria, muy bien Alexa. Muy bien, Rayleigh, excelente, Sophie, excelente, chicos. A la cuenta de tres, borramos todos rápidamente. One, two, borramos todos. And three, veo que algunos están escribiendo todavía. Vamos a borrar rápido, rápido, rápido. Ya, ya, ya. Ok, chicos, vamos a la página 19, 19, ok. Se llama mi título, Jesus sees me, ¿ok? Dios me mira. Vamos a ver Samuel. Samuel, ayúdenme a leer, Samuel. Vamos a ver. Jesus. Es más grande, pequeña. Voy a hacer la cámara un poco grande. Ok. Jesus. Encienda su, cama, su, su micrófono, por favor. Muy bien. Jesus. Then, this, this, okay, this, 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 Jesus sees me when I sleep. Dios me mira cuando yo duermo. Vamos a ver. Ahora le voy a pedir a Madison. Madison. Jesus. Jesus sees me when I play. Excelente. 
Jesús me mira cuando yo juego, when I play, excelente. Vamos a ver, ahora le voy a pedir a Alexa, Alexa España, vamos. Jesus. Jesus es mi R O O V T Time. Muy bien. Jesús me mira todo el tiempo. Muy bien. Jesús me mira todo el tiempo. Ahora le voy a pedir a Victoria. Victoria, ayúdeme a leer la última. Every night, 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 and every day. Every night and every day. Toda la noche y todo el día. Muy bien. Cada noche, cada día. Every, ¿ok? Esta palabra la vamos a leer. Every. ¿Cómo la vamos a leer? Every. No la vamos a leer. Every, ¿ok, Victoria? Every. La vamos a leer. Every. Every. Every significa cada, ¿ok? Cada día, every night. And, and every day, cada día y cada noche. Muy bien. Advanced word. Aquí está una palabra. Este es una side word, ¿ok? Y la vamos a decir when. ¿Cómo la vamos a decir? When. Y when significa cuando. Muy bien. Número 20. Vamos a ver. Tenemos aquí unas palabras, pero primero vamos a leer nuestro párrafo, ¿ok? Le voy a pedir a parents que me ayude a leer mi párrafo. I was down in basic the sound and wood spade. They got get to me to, to did the sound show my whole world and feel like could in er Everybody, how the sun came up till it go come no more. Muy bien. At the sea, en el mar, ¿ok? Otra vez en el mar. When I was down beside the sea, cuando, cuando yo estaba eh, en, el, en el mar, I wouldn't stay, they gave to me. Me dieron una pala de madera, ¿ok? To dig the sandy shore, para hacer um, los, los pequeños agujeros en la, en, la, en la arena. My holes were empty like a cup. Los hoyos que yo hice estaban vacíos como una taza, chicos, como una taza, muy bien. In every hole, the sea came up. En cada uno de los hoyitos, ¿verdad? El océano venía con sus olas hasta que um, till I, till it could come no more hasta que ya no llegaban hasta ahí. Vamos a ver, tenemos unas palabras aquí. Tenemos la palabra down, tenemos la palabra wooden y la palabra empty, ¿ok? Down significa abajo, wooden es madera, ¿ok? Wood, ¿se acuerdan de la lista de spelling? Wood. Y wooden es como del material que está hecha la, la pala, ¿verdad? Y empty significa vacío. Empty, ¿ok? Empty. Y la, tenemos las palabras avanzadas. Tenemos la palabra they. They significa ellos. Tenemos la palabra sandy, ¿ok? Sandy es como salado. E, y could. Could es poder, pero en pasado. I could... Swim, yo podía nadar. Muy bien, vamos a ver. Guardemos todo lo que está a nuestro alrededor que nos distraiga, por favor, Alexa España. No estemos jugando con algo más. Por favor, yo estoy, yo estoy viendo los chicos. Estamos ahorita en la clase de lectura. Ok, tenemos unas palabras aquí en la página 21. Tenemos la palabra talk. ¿Qué es talk, chicos? ¿Qué es talk? Talk. Hablar. Hablar, muy bien. Luego tenemos la siguiente palabra de abajo. Tenemos 
Call. ¿Qué es call? ¿Qué señal estoy haciendo yo? Call. Llamando. Llamar. Muy bien. No, llamando no, porque no estoy diciendo calling. Solo digo call. Llamar. Luego tenemos think. ¿Qué es think? Think. Pensar. Yeah. Muy bien. Luego tenemos trunk. Ok, trunk. Luego tenemos noise. ¿Qué es noise, chicos, en nuestra palabra de spelling? Húmedo. Ruido. Noise. ¿Cómo? Ruido. 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 Excelente, Fabricio. Ruido, noise. Luego tenemos house. ¿Qué es house, chicos? Casa. Casa. Y luego tenemos mouth. ¿Qué es mouth? Oh, 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 oh. Muy bien, now. Tenemos aquí nuestro, um, nuestro título. Le voy a pedir a José Luis que me ayude. José Luis. Mande. Ayúdeme a leer el título de la página 21. El título 21. de las letras azules. Let's go, go to she the the so muy zoo. bien let's go to the zoo excelente muy bien vamos al zoológico se acuerdan que le dijo el amiguito en la historia pasada que fueran al zoológico que lo iba a invitar entonces sí. ahora van al zoológico vamos a ver qué sorpresa nos trae esta historia le voy a pedir a le voy a pedir a Harold que me ayude. Me falta poco para que termine la clase. Ay. Victoria, ya me va preguntando demasiadas veces, amor. Usted sabe que la clase termina a las nueve, ¿ok? Y ahorita no son las nueve, ¿sí? Vamos a ver. Le voy a pedir a... ¿A quién le dije que me ayudara a leer? A Harold. Vamos, Harold. Sí. Mike's dad, too. Mom and Mike... To the zoo. They are rolled in a pickup truck. They will see so much today. Let's run to the gate. Mike said, I can't wait to see all the animals. Yeah. Mike's dad took Tom and Mike to the zoo. Dice que el papá de Mike llevó a Tom y a Mike al zoológico. Ellos eh, tuvieron que hacer todo el camino en este pickup, ¿ok? ¿Han visto los pickups así? Muy bien. Luego dice, mira los chicos cómo saltan. They will see so much today. Van a, ver, van a tener mucho que ver este día, ¿ok? Y van a tener muchísimo que ver en el celular. Y le dijo, vamos a correr hacia el, hacia el portón, dijo Mike. No puedo esperar a ver todos los animales. Tenemos unas palabras aquí abajo. Tenemos la palabra took, la palabra voice y la palabra out. Took es tomar, pero en pasado. Took, ¿ok? Took, tomar en pasado es tomó. Boys es chicos y out es afuera. Y tenemos una palabra nueva. Tenemos animals, ¿ok? Animals. Animals. Repitamos todos. Animals. Animals. Cuando yo les pida que lo lean, chicos, me lo van a leer así, ¿ok? Animals. Muy bien. ¿Qué significa animales? Vamos a la página 22. Le voy a pedir a... Vamos a ver a Nicolás. Nicolás, por favor, ayúdeme. Me, might that help flush to the voice and the voice find the man and the gay. Gay. Let's okay. walk on this path first make Makes Mike that side I seen I can't see an fan. Muy bien. El papá de Mike, ok, les dio dinero a los chicos. Ok, les dio dinero a los chicos. 
Y los chicos pagaron al hombre en el portón, ¿ok? Porque siempre para entrar a un zoológico se paga, chicos. No entre gratis, ¿ok? Vamos a ver. Luego dice, let's walk on this path first. Vamos a caminar en este camino primero, dijo el papá de Mike. I think I can see an elephant. Yo creo que estoy viendo un elephant. Un elefante. Muy bien. Tenemos tres palabras aquí. Tenemos la palabra walk. ¿Qué es walk, chicos? Walk. Caminar. Caminar. Excelente. Luego tenemos first. ¿Qué es first? Primero. Primero. Luego tenemos think. ¿Qué es think? Think. Pensar. Pensar, excelente Danilo. Luego tenemos la palabra elephant, ¿ok? Cada vez que veamos esta palabra, elephant, ¿ok? Elephant. Muy bien, chicos. Vamos a ver. Vamos a ver en esta página ahora, Danilo. Ayúdenme, Danilo. Um, Danilo. Yes. Danilo. Yes. I see him to Mike. Go look at his drum. He is as big as a house. Muy bien, siga la siguiente, el siguiente. Well, may not a house, but it is the mic that says we are green. Bien, hasta ahí, hasta ahí, mi amor. Sí, yo también los miro, gritó Mike. Mira su gran trompa. Trunk significa trompa, chicos. He is as big as a house. Es muy grande como una casa. Bueno, quizá no como una casa, pero sí es muy grande, dijo el papá de Mike con una gran sonrisa. The boys came to a pond next. Los chicos fueron a, una, a un estanque luego. Vamos a ver. Eh, le voy a pedir a Diego que me ayude, Diego. I, I can see a big gray animal. Mike cried out. I do not know what is it. Do you know what kind of animal that is, Tom? Tom got up close to the rain. He got a good look at, at, the big, at the big animal. No, Mike, I have not seen an animal like this before, but I am glad my nose is not that big. Muy bien, thank you. Dice, puedo ver un gran animal que es de color gris, chicos. Le gritó Mike. I don't know what it is. No sé qué es. Puedes, uh, do you know what kind of animal that is, Tom? ¿Sabes qué tipo de animal es ese, Tom? Tom se acercó, al, al, hacia, se acercó hacia el animal. He got a good look at the animal. Él tenía una buena vista del animal desde ese lugar, ¿ok? No, Mike. No puedo, no puedo ver el animal, no puedo ver el animal like this before. Nunca he visto un animal como este antes, le dijo. But, espero, estoy contento. I am glad my nose is not that big. Pero estoy contento que mi nariz no sea tan grande como esa, le dijo. Vamos a ver, trunk. Trunk, chicos, es un... Es la trompa que tienen los elefantes. Tenemos una dance work que es Ok, chicos, nos quedan cinco minutos. Rápidamente, Katherine, por favor, ayúdame, Katherine. Con este. Just, Just then the big gray animal stood 
up, he made a loud noise. What is this animal make? He said to his dad, do you know? Yes, I do. It is a hippopotamus. That's it. Hasta ahí, mi amor, hasta ahí, hasta ahí, mi amor. Luego, el animal gris se paró y hizo un sonido muy fuerte con su, con su trompa. ¿Qué es ese animal? Dijo Tom a su papá. Un hipopótamo. Sí, yo sé. Es un hipopótamo, dijo el papá. Muy bien. Por favor, eh, ayúdeme a Alexa Rodríguez. Sí, yo no he leído. Sí, mi amor, sí me ayudó a leer. Vamos, Alexa Rodríguez. Mike. Mike tried to say... If we were moose, I can't say that Mike said, well, well, we can make a short name for him. You can call him a hip, hip, his dad said, let at his mouth, Tom cried, see the big teeth, what a big toothbrush he must use. Ok, muy bien. Eh, Mike trató de decir hipopotamus, pero no puedo decir eso, dijo Mike, porque la palabra es muy larga y nos cuesta decirla. Bien. Yo puedo hacer un nombre muy pequeño para él. Tú puedes llamarle hijo, hijo, dijo su papá. Muy bien. Mira su gran boca, gritó Tom. Mira qué grandes dientes tiene. Yo creo que él debe usar un cepillo de dientes muy grande. Muy bien, tenemos la palabra stood. Loud, noise, short, call, now, toothbrush. Y la palabra hippopotamus, ok? Hippopotamus. Vamos a ver, ayúdeme. Yo no veo a Joseph ahí. Veo que está como vacía la, la, la casilla de Joseph. Ok, entonces si no está Joseph, le vamos a pedir. Ariane, Ariane no me ha ayudado, Ariane. Vamos, Ariane. The boys. A orar, mi amor, pero no a leer. Vamos, Ariane. Ah, sí, me ayudó. ¿A dónde? Aquí, Ariane, aquí arribita. The sí, boys. Solo... Solo... Vamos, apúrese, mi amor, que ya no nos queda tiempo. The boys ran down the pet Tom said a big pen. The pen had a tree in, in it and a black animals. Muy bien, excelente. Los chicos, chico, los chicos corrieron hacia el camino. Tom miró a Big Pan. Vio a un, um, no sé cómo traducirlo ahí, chicos. A Big Pan. Porque Pen es un... Es un lápiz, pero no creo que... Es hipopótamo. Un es un hipopótamo. Uh, uh, luego dice, The pen had a tree in it. And a black animal. Pen. Vamos a ver cómo lo traduciría. Polígrafo, pluma, también un corral. Sí, un corral. Sería un corral. Dijo... Mira ese gran corral. El corral tenía un árbol adentro de él y un animal negro. Sí, lo vamos a traducir como un corral. Ok, chicos, muy bien. Hemos llegado al final de nuestra clase, sí, quedamos en recreo. Quedamos en recreo para que usted vaya a comer, vaya al baño y todo. Bye, bye, bye. Bye, 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 bye. Dígame, Ay, para los niños cuando van a la escuela, los niños cuando...
Mire lo que tengo. Qué lindo. Ok, chicos, nos vemos. Bye, bye. bye. Adiós, bye.